Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya Nah ini ya Pendahuluannya ini Surat An-Naml ayat, ayat 88 Dan kamu lihat gunung-gunung itu Kamu sangka dia tetap di tempatnya Padahal dia berjalan sebagaimana jalannya awan Begitulah perbuatan Allah Yang membuat dengan kokoh setiap-tiap sesuatu Sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan Ya, silahkan dicari sendiri ya tafsirnya Oke, okay. eh, awal mula pemikirannya begini Jadi dulu itu orang berpikir bahwa bumi itu ya rigid, kaku Kaku itu ya susah untuk bergerak Jadi ya bumi sekarang ya sama kayak dulu gitu tidak berubah-ubah gitu jadi bumi yang ada sekarang ada lima benua tuh Asia Afrika Amerika Australia dan Eropa itu ya udah kayak dulu gitu tidak mengalami perubahan tetapi setelah ditemukan benua Amerika nih ternyata eh antara benua Amerika dan Eropa itu terdapat kesesuaian morfologi kita tahu bahwa penemu benua Amerika itu siapa Christopher Columbus gitu ya yang ya Christopher Columbus dari Spanyol jadi orang Eropa dan setelah diamati ternyata hewan-hewan ataupun tumbuhan dan morfologi pantainya itu ternyata memiliki kemiripan antara Amerika dan Eropa. Nah, inilah awal mula orang berpikir atau ilmuwan berpikir bahwa dulunya benua Amerika dan benua Eropa itu menyatu, tidak terpisah seperti sekarang. Nah, konsep inilah konsep penemuan benua Amerika inilah yang mendasari bahwa Benua itu tidak tetap Tidak tetap atau rigid Tapi bergerak Ya Nah Muncullah beberapa teori yang Dikeluarkan atau yang diutarakan Oleh beberapa ilmuwan Salah satunya Alfred Wegener Tahun 1912 Dia bicara bahwa dulu Gitu ya bumi itu Merupakan satu benua namanya continental drift atau benua apung kayak es gitu ya bentuknya kayak es gitu ya nah satu benua ini kita sebut disebutnya dengan pangea kemudian kayak es terpecah menjadi beberapa bagian gitu ya e, secara lambat melalui samudra gitu ya sehingga bentuk benua-benua e, seperti yang ada sekarang jadi seperti inilah Dulu gitu ya Alfred Wegener itu menganggap seperti satu benua besar yang disebut dengan pang ya kemudian terpecah-pecah Oke, seperti es batu yang ada di atas permukaan air terpecah-pecah seperti itu. Tapi teori Alfred Wegener itu tidak bisa menjelaskan tentang adanya dua sabuk gunung api di bumi. Nanti dijelaskan ya sabuk apa aja sih gunung apinya gitu ya. termasuk e, gunung api daerah gunung api yang ada di Indonesia nanti akan dijelaskan. Kemudian teori lain itu diungkapkan oleh Owen dan Schneider ini dua orang ya tahun 1857 tadi 19 berarti duluan ini ya sebenarnya ya. Nah jadi dulu tuh benua tuh satu karena ada bencana yang besar katastrofik. Benua yang satu itu pecah menjadi beberapa bagian Tapi ini tidak dijelaskan bagaimana proses pecahnya gitu ya Hanya teorinya saja Nah ini jadi dulunya satu benua yang disebut pangnya Kemudian pecah menjadi beberapa bagian Nah ada lagi tahun berikutnya e, Namanya A. Dutoid orang Prancis kayaknya ya Jadi dulu e, kalau A. Dutoid ini menjelaskan bahwa bumi itu dulunya Dua justru, bukan satu Dua super kontinental, dua benua yang sangat besar gitu ya Jadi ini dua benua yang sangat besar Nah ini eh, Kita lihat deh Bentar. 
bisa nggak ya? Hmm. Kita lihat ya. Nah ini pangnya satu benua, kemudian terpecah-pecah menjadi benua yang seperti sekarang, gitu ya. E, sederhana buktinya kalian tahu Pulau Madagaskar di sini nih Madagaskar yang terpisah sendiri dari benua Afrika satu pulau di benua Afrika yang terpisah sendiri itu kalau diamati lambat laun itu dia berpisah atau menjauh dari benua Afrika ya menjauh dari benua benua Afrika walaupun gitu ya pergeseran tiap tahunnya itu kecil berapa sentimeter gitu ya nanti kalian bisa cari nah ini E, salah satu sekarang yang membuktikan bahwa bum, e, terjadi pergeseran dari lempeng benua ya kemudian nah pada tahun 1920 Arthur Holmes ilmuwan dari Inggris men, menjelaskan bahwa di bawah bumi itu ada bagian padatan dan dengan inti cair jadi bagian kerak bumi kan tadi ada dua kerak ya kerak benua, kerak samudera, kerak bumi itu di bawahnya ada bentuknya cairan ya, nah seperti ini nah ini kerak benua, kemudian di bawahnya cairan gitu ya nah cairan ini yang menyebabkan terjadinya arus konveksi Kalian tahu ya alat konveksi kayak seperti di masak air gitu ya Yang dipanaskan itu bagian bawah Tapi seluruh bagian air yang atasnya juga ikut panas Mengapa? Karena yang bagian bawah ketika dipanaskan itu akan naik ke atas Karena densitasnya berkurang Kemudian yang bawah densitasnya masih tinggi Atau kerapatannya masih tinggi itu turun ke bawah Jadi nanti akan berkurang lagi motor lagi dan seterusnya itu namanya arus konveksi perpindahan panas jadnya juga ikut berpindah ya nah arus konveksi inilah yang membuat ada pergerakan nih ini di samudra apa ya ini Pasifik gitu ya antara benua Eropa dan benua Amerika kemudian di sini terbentuk sebuah daratan nah Kok sebuah daratan terbentuk di antara dua samudra eh, di, di daerah samudra ini, gitu ya? Nah ini yang dijelaskan oleh Arthur Holm bahwa adanya arus konveksi di bawah lautan itu, ya. Dan arus konveksi inilah yang nanti, nanti menjelaskan uh, teori lempeng tektonik, memperkuat teori lempeng tektonik sehingga terbentuk gunung api. Ada yang bentuknya gunung api, ada yang bentuknya gunung tidak api dan sebagainya. Nanti akan dijelaskan. Ya, nah arus konveksi ini, ini ini yang menggerakkan benua-benua itu untuk terpisah. Yang tadinya satu benua besar, pangnya kemudian terpisah. Dasarnya ini, kemudian nanti akan dilengkapkan lagi teorinya, disempurnakan lagi teorinya dan seterusnya. Nah, inilah yang membuktikan bahwa lempeng-lempeng bumi itu mengalami pergerakan. Nah. Bukti pertamanya yaitu ya Lempeng-lempeng bumi itu mengalami pergerakan Dilihat dari medan magnet yang dalam batuan yang berbeda usianya Kemudian Nah Dulu ada namanya teori ekpansi Jadi bumi itu membesar gitu ya Kayak Kayak balon yang sisi lain membesar Kemudian yang lain mengempes dan sebagainya Tapi Justru teori ekpansi inilah Yang memperkuat pengembangan teori lempeng, tektonik lempeng, ya. Tadi ada penyebaran, spreading, kemudian ada upwelling, pergerakan vertikal ke atas, gitu ya. Ada yang upwelling ke atas, tadi kan e, dijelaskan bahwa konveksi itu naik ke atas sehingga muncul ke permukaan ya. Nah, kalau kayak gitu terus kan nanti tambah tinggi, otomatis bumi membesar, berekspansi, gitu ya. Tapi dijelaskan juga bahwa Selain ada yang membesar, tadi dijelaskan juga ada yang masuk juga. Nah ini nih, saya ulangi lagi di sini. Ada yang naik juga, kemudian ada yang masuk juga gitu ya. Subdaksi namanya nanti dijelaskan. Nah, maka 
eh, yang harusnya bumi itu terus membesar atau berekpansi tapi eh, dengan teori lempeng tektonik itu bisa dihindari dihindari bahwa bumi itu membesar gitu ya dengan memasukkan zona subdaksi hujaman yang dia menghujam ke bawah masuk gitu ya dan zona sesar transisi bergeser Oke, nah inilah munculnya mula teori lempeng tektonik. Jadi lempeng tektonik berubah dari sebuah teori yang radikal. Dulu radikal tuh bumi atau pangeha itu tiba-tiba berpisah aja, tidak dijelaskan itu bagaimana berpisahnya. Tapi dengan teori lempeng tektonik itu bisa menjelaskan kenapa sih bumi yang dulunya satu benua pangeha gitu ya. Kemudian terpecah-pecah, bergerak menjadi beberapa benua. Nah, inilah e, mendasari lahirnya teori tektonik lempeng yang sampai sekarang itu akan dipakai oleh para ilmuwan. Ya, oke. Berikutnya nanti kita akan belajar mengenai teori lempeng tektonik. Cukup untuk video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.